അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡയലൈ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഫ്രെയിമിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായ മലയാളം ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിലേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പിക്സാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കണം ഇതിൽ പിക്സാറല്ല നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഈ ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കുക ഇത് പി എൻ ജി മോഡലായിരിക്കും ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് എഴുതാനല്ല നമ്മൾ വേറൊരു ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ വെക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഇതിലൊരു ഡോട്ട് എടുക്കുക ഈ ഡോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിലാണ് നമുക്ക് റൗണ്ടായി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമുള്ള കളറ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിൻ്റെയാണോ സംഘടനേൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സംഘടന ഏത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എല്ലാ കളറൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളറിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അതിന് ചെറിയൊരു ലോഗോ പോലെ അതുകൂടെ എടുത്ത് കൊടുത്തു ഇനി മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റമദാൻ സന്ദേശമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റമദാൻ എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള റൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ റമദാനാണ് എത്രാമത്തെ നോമ്പാണെന്നാണ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനൊരു ബോർഡറും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രെയിമായി കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രെയിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വലിപ്പത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ ഏത് മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കണം അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗൾ കാണുന്ന ഇറൈസർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ മായ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിലേക്ക് ലയിച്ച പോലെ ആയി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നീക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഫ്രെയിം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്തായി ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്നാണ് എന്നത്തെ മെസ്സേജാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ നോമ്പാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഞാൻ അഞ്ചാം നോമ്പിന് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം നോമ്പിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു റമദാൻ അഞ്ച് എന്നാക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിമിങ്ങും ഡെയിലി മെസ്സേജും ആയി ഇനി ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ വേറെ മോഡൽ ഫ്രെയിമിങ്ങുമായിട്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക